ഫെബിൻസ് കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും ഫെബിൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഫെബിൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഒരു നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചൂടുള്ള കട്ടൻ ചായക്ക് ഒരു പറ്റിയ ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഒരു കോൾഫ്ലവർ കൊണ്ടൊരു പക്വടാണ് അത് ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള താരം എന്ന് പറയുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ആണ് ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒരു പക്വേടാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് സവാള വേണം സവാള ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ആണ് അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് കറിയേപ്പില കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒരു കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഒന്ന് ചതുക്കിയെടുത്തതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനാവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി വേണം മഞ്ഞളിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ പൊടി കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ വറക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഓയിലും ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെറിയ പീസ് ആക്കാൻ ഒരു പച്ച കളറിലാണ് ഈ പുഴു ഉണ്ടാവുക ഇതാ നമുക്കത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞളും വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിലെന്തെങ്കിലും പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നശിച്ചു പോകണം ഞാനിത് ഓരോ ഇതളും മാറ്റി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പുപൊടിയും ഇടാം ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി കുറച്ച് മഞ്ഞളും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ പുഴുക്കളോ അങ്ങനെ വലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് അങ്ങോട്ട് നശിച്ചോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഇട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് മൂടി വെക്കാം മൂടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തിളച്ചോളും തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കോൺഫ്ലവർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അധികം തിളപ്പിക്കണം എന്നില്ല ഇതിലൊരു വിഷാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊയ്ക്കോട്ടെ വരച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത കോളിഫ്ലവർ ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കണം കട്ടിംഗ് പൊടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മിക്സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ കടലപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ഇതും കൂട്ടും ഇത് റെഡിയാക്കാം ഈ കോളിഫ്ലവർ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ടല്ല മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് കുറച്ച് മുളക് പൊടി 
കുറച്ച് പെരുജീരകപ്പൊടി ഇത്രയും മതി പിന്നെ നമുക്ക് പച്ച ഉള്ളിയും ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ പിന്നെ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത പച്ചമുളക് പിന്നെ മല്ലി ഇലയും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ കുറച്ച് അധികം ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പോലെ എല്ലാവരും ചെയ്തോളൂ എരു വേണ്ടവർക്ക് എരു മുളക് പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി പൊടികൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് കടലപ്പൊടി കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഇടും ഈ കോളിഫ്ലവറിൽ ഇത് കോട്ട് ചെയ്യണം ഈ പൊടികളൊക്കെ അതുവരെ നമ്മൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തണം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ആ കപ്പിലെടുത്തതിൽ ഒരു ഇത്രയും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കടലപ്പൊടിയും അരിപ്പൊടിയും കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും എരുവില്ല ഇത്തിരി മുളക് പൊടിയും ഇടാം ഉപ്പ് പൊടി ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്തിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഈ പൊടിയിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ആവണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ മിക്സിങ്ങും ഓക്കെ ആയിക്കിന് ഇനി നമുക്ക് ഓയില് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് പാൻ വെക്കാം ഓയിൽ ഒഴിക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് പക്കോടെ ആക്കുന്നത് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം പാന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കോരി ഒരു പക്കോടെ ആക്കുന്നതിന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു സിനിമ ആക്കണം കേട്ടോ കയ്യിലാക്കിയ ചിലപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ചൂട് തണിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു രസം നല്ല കട്ടൻ ചായയും ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നമ്മളെ കോളിഫ്ലവർ പക്കോടെ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നിട്ട് അറിയിക്കണം നല്ല ചൂടുള്ള കട്ടൻ ചായയും പക്കോടയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക Thanks for watching.